வெல்கம் டு என்டா இன்ஃபோ சேனல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல டிஎன்பிசி ஜுவாலஜி ஜுவாலஜிக்கான ஃபுல் டிவிஷன் பார்க்க போறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து ஒன்று அப்லோட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இது ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க ரிவிஷன் பர்ஸ்பெக்டிவாக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் அனாட்டமி பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் அனாட்டமியில் மனித உடல் உள் உறுப்பு மண்டலத்தில் முதல் வந்து வர்றது தோல் தோல் மண்டலம் அதாவது தோல் மண்டலத்தில் என்னென்னா தோலை பற்றி நம்ம பிரிக்க போகிறோம் தோல் வந்து மூன்று பகுதிகளாக நம்ம பிரிக்கிறோம் மூன்று பகுதிகளாக தோலை பிரிக்கலாம் முதல்ல வந்து எபிடெர்மிஸ் அது வந்து மேல் தோல் அப்புறம் உத் நடுத்தோல் வந்து டெர்மிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது உள்ளடுக்கு வந்து ஹைப்போடெர்மிஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கணும் எப்படின்னா எபிடெர்மிஸ் டெர்மிஸ் ஹைப்போடெர்மிஸ் எப்படின்னா மேலே டெர்மிஸ் மீடு நடு அடுக்கு வந்து டெர்மிஸ் உள்ளடுக்கு வந்து ஹைப்போடெர்மிஸ்ன்னு மூணாக நம்ம பிரிக்கிறோம் எபிடெர்மிஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா மெலனோசைட்டுங்கிற நிறமைகள் இருக்குது அது தோலினுடைய கலர்ஸ் அதாவது நம்ம அவனுடைய உடல் கலருக்கு காரணம் இந்த மெலனோசைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நிறமைகள் தான் கலருக்கான காரணம் இந்த மெலனோசைட் கம்மியானால் மெலனின்கிற குறைபாடுன்னு அதாவது மெலனோசைட்டுங்கிறது தான் மெலனின் மெலனின் சொல்கிறாங்க இது குறைபாடு காரணமாக அல்பினிசம் ஏற்படும் அல்பினிசம் அப்படின்னா தோல் முழுவதும் வெளியே நிறமாக தான் வெளியே இருப்பாங்க அப்போ அவங்க என்ன அவங்க என்னன்னா ஒளியை பார்த்தா அவங்க பயப்படுவாங்க எப்படின்னா மெலனோசைட் அதாவது மெலனின் கம்மியாக இருந்தால் அல்பினிசம் ஏற்படும் அல்பினிசம் ஏற்படும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃபோட்டோஃபோபியா ஏற்படும் ஃபோட்டோஃபோபியா அப்படின்னா ஒளியை பார்த்தா பயம் ஃபோட்டோஃபோபியானா ஒளியை பார்த்தா பயம் அப்போ மெலனோசைட் கம்மியாக இருக்கிறனால ஃபோட்டோஃபோபியா ஏற்படுது அதாவது ஃபோட்டோஃபோபியா ப வருது மெலனோசைட் கம்மியாக இருக்கனால ஃபோட்டோஃபோபியா ஏற்படுது அப்போ மெலனின் கம்மியாக இருக்கனால அது இது வந்து எங்கன்னா மேட்தோல்ல இருக்குது அப்போ மெலனோசைட்கான நிறமைகள் காணப்படுறது மேட்தோல காணப்படுது அதாவது எபிடெர்மிஸில் காணப்படுது அடுத்தது டெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது நடு அடுக்கு நடு அடுக்கில் தான் என்னென்னா ரத்த குழாய்கள் வருது ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கு இல்லையா வியர்வை சுரப்பிகள் இருக்கு அதை வே ஸ்வெட் கிளான்ஸு அப்புறம் பிளட்டு நர்வ்ஸ் எல்லாமே அந்த நடு அடுக்கில் தான் போகும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அது நடு அடுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு சொல்கிறோம் மிக முக்கியமானது எரக்டார் ஃபைலைங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குது நடுத்தோலில் எரக்டார் ஃபைலை இருக்குது இந்த நடு அடுக்கு இந்த எரக்டார் ஃபைலை என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம தோல் அசைவு இருக்குது நம்ம தோலை வந்து அசைக்க முடியும் இந்த மாதிரி ரிங்கிள் ஃப்ரீயாக இருக்கு இல்லையா நம்ம சுருக்கி சுருங்கி விரியும் தன்மை இருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த எரக்டார் ஃபைலை தான் ஸோ அது இல்லாமல் சீபை சீபம்ங்கிற எண்ணெய் பொருள் இருக்குது அதாவது எண்ணெய் சுரப்பிகள் வியர்வை சுரப்பிகள் இது எல்லாமே இந்த நடு அடுக்கில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த நடு அடுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அடுக்கு ஏன்னா அந்த சீபம் என்ற எண்ணெய் பொருள் இருக்குது ஸ்வெட் கிளான்ஸ் என்ன சொல்கிற நம்ம வியர்வை சுரப்பிகள் இருக்குது அப்புறம் ரத்த குழாய் மூன்று <laughs> தோல் சார்பான வியாதிகள் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே தலையிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது பொடுக வருது பொடுகு இருக்கு இல்லையா பொடுகுங்கிறதுனா ட்ரைக்கோபைட்டன் எபிடோர்மோபைட்டன் ஸ்போரோபைட்டன் ஆகிய மூன்று பூஞ்சிகள் மூலமாக அதாவது ட்ரைக்கோபைட்டன் எபிடோர்மோபைட்டன் ஸ்போரோபைட்டன் ட்ரைக்கோபைட்டன் எபிடோர்மோபைட்டன் ஸ்போரோபைட்டன் இந்த மூன்று ஃபங்கை ஃபங்கல் டிசீஸ் இதெல்லாமே என்னது பூஞ்சை பூஞ்சைகள் மூலமாக வர நோய் தான் என்னது நம்ம பொடுகு வருது இல்லையா பொடுகு வந்து என்னென்னா இது அப்புறம் ரெண்டாவது ரிங்வாம் வருது ரிங்வாமும் வந்து நம்ம இது தான் ட்ரைக்கோபைட்டன் ஸ்போரோபைட்டன் எபிடோர்மோபைட்டன் ரிங்வாம் படுற தாமரை வருது இல்லையா இதுதான் வந்து ட்ரைக்கோபைட்டன் எபிடோர்மோபைட்டன் ஸ்போரோபைட்டன் இதுதான் படுற தாமரைக்கான காரணம் என்னன்னா மூன்று பூஞ்சைகள் அதாவது பொடுகும் ஃபங்கல் டிசீஸ் தான் ட்ரைக்கோபைட்டன் எபிடோர்மோபைட்டன் ஸ்போரோபைட்டன் இந்த மூன்று வரதும் படுற தாமரைக்கான காரணம் தான் சரியா ஸோ இது வந்து நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல வந்து பொடுகு இது வந்து ஃபங்கல் டிசீஸ் படர்தாமை வந்து ட்ரெக்கோபிட்டன் எபிடோர்மோபிட்டன் ஸ்போரோபிட்டன்கிற மூன்று பூஞ்சைகள் மூலம் ஏற்படுது படர்தாமரை அப்புறம் வேற என்ன வாட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மறுக்கள் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஹெர்ப்ஸ் சூஸ்டர்ங்கிற வியாதியெல்லாம் வருது ஹெர்ப்ஸ் சூஸ்டர்னா என்னென்னா ரேஷஸ் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தோல் மீது தடுப்புகள் ஏற்ப தடிப்புகள் ஏற்படுது இல்லையா ரேஷஸ் ஸோ ரேஷஸ்னுடைய கொஞ்சம் இச்சிங் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ஹெர்ப்ஸ் சூஸ்டர்ங்கிற வைரஸ் மூலம் ஏற்படும் அது சூஸ்டர் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஹெர்ப்ஸ் சூஸ்டர் அப்படின்னா நடத்தோம்னா தோல் இந்த ரேஷஸே ரொம்ப பெயினாக ரொம்ப உடல் முழுவதும் பரவி காணப்படும்னா அது வந்து என்ன ஹெர்ப்ஸ் சூஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ ஃபங்கை டிசீஸ் என்னென்னா பொடுகு ஃபங்கை டிசீஸ் ட்ரெக்கைபட்டர் எபிடோமோபைட்டன் ஸ்போரோபைட்டனுங்கிறது ஃபங்கல் டிசீஸ் ஏன்னா படர்தாமரை சோரியாசிஸும் ஏற்படும் சோரியாசிஸும் இது அதேமாதிரி வைரல் வைரல் டிசீஸ் என்னென்னா ஹெர்ப்ஸ் சூஸ்டர்
அதற்கான முழு நிவாரணம் பெறுவதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு சயின்டிஃபிக்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும் எதுக்கு அந்த சோரியோசிஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே தோல் சார்பான வியாதிகள் நம்ம எப்படி படிக்கணும் அந்த உறுப்பு மண்டலத்தை படிக்கும் பொழுது அது சார்பான வியாதிகளையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ தோல் உறுப்பு பாதிக்கிற மாதிரி அப்போ பிம்பிள்ஸ் வருது இல்லையா இப்போ எண்ணெய் சுரப்பிகள் வரும் வரனால அது வந்து இதாக இருக்குது ஸோ அந்த எண்ணெய் சுரப்பிகள் மூலம் என்ன ஆகுதுன்னா பிம்பிள்ஸ் வருது இந்த எண்ணெய் சுரப்பிகள் வந்து கலச்சதிர வடிவத்தில் இருக்குது ஒவ்வொரு செல்ஸும் ஒவ்வொரு வடிவும் வருது இல்லையா அது மாதிரி நட்சத்திரம் வந்து நட்சத்திர சேஃபில் இருக்கிறது வந்து நம்ம நரம்பு செல்லினுடைய வடிவம்ச்சு <laughs> இப்போ எப்படின்னா ட்ரப்பீசியஸுங்கிறது கழுத்தில் இருக்குது இந்த கழுத்தினுடைய இருபுறமும் தோல் பட்டையில் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த கழுத்தோட இருபுறமும் முதுகு பகுதியில் கண்டினியூஸாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரப்பீசியஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது ஏழு வகையான தசை பகுதிகளை வச்சு நம்ம சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ட்ரப்பீசியஸுங்கிறது கழுத்துலேயும் பின்னாடி இருக்கிற முதுகு பகுதியிலையும் தோல் பட்டையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டாய்டுகள்னு நம்ம சொல்கிறோம் தோ தோல் பட்டையில் இருக்கிறது வந்து டெல்டாய்டுகள்னு சொல்கிறோம் தோல் பட்டையில் இருக்கிற தசைக்கு பேர் டெல்டாய்டுகள் மார்பிள் இருக்கிறது பெக்கோரல்கள் மார்பிள் இருக்கிறது பெக்கோரல்கள் அதாவது ட்ரப்பீசியஸ் கழுத்தும் பின்னாடி இருக்கிற முதுகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரப்பீசியஸ் தோல் பட்டியல டெல்டாய்டுகள் இங்க இருக்கிற தசைக்கு பேர் மார்பு தசைகளுக்கு பேர் பெக்கோரல்கள் மார்பு தசைக்கு பேர் பெக்கோரல்கள் பைசெப்ஸ் சொல்லுவோம் பைனா டூ இல்லையா பைசெப்ஸ்ங்கிறது இது பைசெப்ஸ் பைசெப்ஸ்ங்கிறது இது ட்ரைசெப்ஸ்ங்கிறது கீழே இருக்கு ட்ரைசெப்ஸ்ங்கிறது இது பைசெப்ஸ் காமிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்போ பைசெப்ஸ்ங்கிறது மேல் பகுதி இருதலை தசைன்னு தமிழ்ல சொல்றாங்க அது பைசெப்ஸ் இது ட்ரைசெப்ஸ் கீழே இருக்கிறது ட்ரைசெப்ஸ் முத்தலை தசைன்னு தமிழ்ல சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த தசைகள் பின்னாடி இருக்கிறது லாட்டிஸ்மஸ் டார்ச்சைன்னு சொல்றாங்க முதுகு பகுதி பின்னாடி இருக்கு இல்லையா அந்த தசைக்கு பேர் லாட்டிஸ்மஸ் டார்ச்சை முதுகு பகுதியில் இருக்கிற தசைக்கு பேர் லாட்டிஸ்மஸ் டார்ச்சை முதுகு பகுதியில் இருக்கிற தசைக்கு பேர் லாட்டிஸ்மஸ் டார்ச்சை கால் கணுக்கால் இருக்கு இல்லையா அந்த முழங்காலுக்கும் கணுக்காலுக்கும் இடையில பிற்பகுதி காலினுடைய பிற்பகுதியில் காஃப் தசைன்னு சொல்றாங்க என்ன தசை காஃப் தசை அப்ப என்னன்னா ட்ரப்பீசியஸ் டெல்டாய்டுகள் பெக்கோரல்கள் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து லாட்டிஸ்மஸ் டார்ச்சை அப்புறம் ட்ரைசெப்ஸ் பைசெப்ஸ் கீழே ட்ரைசெப்ஸ் மேல பைசெப்ஸ் கீழே ட்ரைசெப்ஸ் அடுத்து கால கணுக்காலுக்கும் அந்த முழங்காலுக்கு இடையில பின்னாடி பகுதியில் இருக்கிறது காஃப் தசை இது போன்ற தசைகள் வந்து இருக்கு இந்த தசையை பொறுத்தவரை தசை பிடிப்பு இந்த மாதிரி வியாதிகள் வரும் தசை பிடிப்பு அப்படின்னா அதிகப்படியான பலு தூக்குறது இந்த தசை நார்கள் வந்து இந்த கொஞ்சம் பலவீனம் அடைஞ்சிருந்தால அந்த தசை பிடிப்பு இந்த மாதிரி சில ஒரு சில டிசீஸ் எல்லாம் தசை பிடிப்பு சம்பந்தமான நோய்கள்ல வருது ஸோ இந்த தசை கடுத்த மாதிரி எண்டாவது மண்டலம் உள்ள போகும்பொழுது நம்ம எலும்பு மண்டலத்தை பார்க்க போறோம் என மண்டலம் எலும்பு மண்டலம் எலும்பு மண்டலத்தை நம்ம எப்படி பிரிக்கணும்னா ரெண்டு வகையா எலும்பு மண்டலத்தை பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஒன்னு புறச்சட்டகம் இன்னொன்னு வந்து அகச்சட்டகம் அகச்சட்டகம் இன்னொன்னு புறச்சட்டகம் ஒன்னு அகச்சட்டகம் இன்னொன்னு புறச்சட்டகம் அகச்சட்டகத்துல எண்பது எலும்புகள் இருக்குது புறச்சட்டகத்துல நூத்தி இருபத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்குது ஆக மொத்தம் மனித உடலில் உள்ள மொத்த எலும்புகள் இன்னைக்கு இருநூத்தி ஆறு அகச்சட்டகத்துல எண்பது புறச்சட்டகத்துல நூத்தி இருபத்தி ஆறு ஆக மொத்தத்துல இருநூத்தி ஆறு மனிதருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட எலும்புகள் இருக்கும் அது வளர வளர இரண்டு மூன்று எலும்புகள் ஜாயின் ஆகி இது ஒரே எலும்பா மாறிடுது அப்ப பிறந்த குழந்தைக்கு அதிக எலும்புகள் இருக்கும் வளர வளர இந்த இரண்டு மூன்று எலும்புகள் வந்து ஒன்னு ஒன்னா ஜாயின் ஆகி ஜாயின் ஆகி என்ன ஆயிருந்தா அப்ப இருநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்கு நன்கு வளர்ந்த மனிதனுக்கு இல்ல இருக்கிற எலும்புகளின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி ஆறு ஓகேவா இருநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்கு சோ அப்ப அகச்சட்டகத்துல எண்பது எலும்புகள் இருக்கு புறச்சட்டகத்துல நூத்தி இருபத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்குது இப்ப அகச்சட்டகம் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மந்தையோடு மண்டையோடு வந்து அகச்சட்டகத்துல வருது அடுத்து வர இங்க கழுத்து எலும்பு அப்புறம் இருக்கிற மார்பு எலும்புகள் எல்லாமே அகச்சட்டகத்துல வருது ஓகேவா அப்ப தலையில மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கும் அதுல வந்து இங்க தலையில வந்து எட்டு எலும்புகள் இருக்கும் தத்தையான எலும்புகள் எட்டு இருக்கும் முகத்துல வந்து பதினாலு எலும்புகள் இருக்கும் ஆக மொத்தத்துல இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்குது இதுல தலையில மட்டும் ஓகேவா அடுத்து கழுத்துல வந்து ஏழு எலும்புகள் இருக்கு கழுத்து எலும்புகள் வந்து ஏழு மார்பு எலும்புகள் வந்து பன்னெண்டு இணை எலும்புகள் இருக்குது ஓகேவா மார்புல வந்து பன்னெண்டு அப்ப இந்த பக்கம் பன்னெண்டு இந்த பக்கம் பன்னெண்டு அப்ப அதனாலதான் பன்னெண்டு இணை எலும்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் மார்புக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா வயிற்றுல வந்து அஞ்சு எலும்புகள் இருக்கு வயிறு இருக்கு இல்லையா வயிறுல வந்து அந்த முதுகு இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அஞ்சு இருக்கு அப்புறம்
ஓகேவா இருபத்தி ஒன்பது இரு இருபத்தி அஞ்சு ஒரு நாளும் இருபது சாரி இருபத்தி நாலு ஒரு அஞ்சு இருபத்தி ஒன்பது அப்புறம் வால் முல் எலும்பு நாலு இருக்கு அப்ப முப்பத்தி மூன்று முல் எலும்புகள் இருக்கு இந்த முப்பத்தி மூன்று முல் எலும்புகளும் வந்து என்னன்னா இப்ப இருபத்தி ஆறு தான் இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க எப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கழுத்துல ஏழு மார்புல பன்னெண்டு ஏழும் பன்னெண்டும் பத்தொன்பது வயிற்றுல ஒரு அஞ்சு பத்தொன்பது ஒரு அஞ்சு இருபத்தி நாலு இருக்கு அந்த இடுப்பு எலும்புல அஞ்சு எலும்புகள் சேர்ந்து ஒரு எலும்பாகவும் இடுப்பு எலும்புகள் அஞ்சு எலும்புகள் சேர்ந்து ஒரு எலும்பாகவும் வால் எலும்புகள் அஞ்சு எலும்புகள் சேர்ந்து ஒரு எலும்பாகவும் ஆக மொத்தத்துல இருபத்தி ஆறு எலும்புகள் தான் அந்த முன்னோட்ல இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இது வந்து தெரியும் முப்பத்தி மூணு எலும்பு இருந்தாலும் இதுல இருபத்தி ஆறு எலும்புகளா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அது அஞ்சு எலும்புகள் சேர்ந்து இருப்பு எலும்புகள் ஐந்து வால் முள் எலும்பு நாலு சேர்ந்து ஒரு எலும்பா இருக்கு அதனால இருபத்தி ஆறு எலும்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் எலும்புகள்ல இப்ப எலும்புகளுடைய பெயர்கள் வந்து நமக்கு இருக்கு இப்ப இந்த இப்ப மார்பு எலும்புல பன்னெண்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதுல ஒன்று முதல் ஏழு வரை ஒன்று முதல் ஏழு வரை வந்து உண்மையான விழா எலும்புகள் சொல்றாங்க விழா எலும்புகள் வந்து ஒன்று முதல் ஏழு வரை உண்மையான விழா எலும்புகள் அடுத்த இருக்கிற மூன்று எலும்புகள் எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய மூன்று எலும்புகள் வந்து பொய் விழா எலும்புகள் ஏன்னா அந்த மூன்று எலும்புகளும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ஸ்டெர்னம் மார்பு எலும்புக்கு பேர் வந்து ஸ்டெர்னம் அது கூட இணைஞ்சிருக்கிறனால அது பொய் விழா எலும்புகள் சொல்றாங்க பதினொன்றாவது இணையும் பன்னெண்டாவது இணையும் நம்ம தொட்டு பார்த்தா கடை சீட்ல வந்து தனியா தெரியற இது வந்து மிதக்கும் விழா எலும்புகள் சொல்றாங்க மிதக்கும் விழா எலும்புகள் சொல்றாங்க ஓகேவா இது வந்து இப்படி சொல்றோம் இப்ப வந்து இங்க இருக்கிற தசைக்கு பேர் என்ன சொன்ன டெல்டாய்டுகள் சொன்னேன் அதுக்கு அதுக்கு இது வந்து தசைக்கு பேர் டெல்டாய்டுகள் இங்க சோல்டர்ல இருக்கிற எலும்புக்கு பேர் வந்து ஸ்கேப்புலா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்கேப்புலா அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப என்னது இது ஸ்கேப்புலா இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறது ஸ்கேப்புலா இந்த கார எலும்பு வந்து கிளாவிக்கல் சொல்றாங்க இந்த கார எலும்பு இந்த ரெண்டு பக்கம் வந்து எலும்பு இருக்கு இல்லையா அது வந்து கிளாவிக்கல் சொல்லுவாங்க இது ஸ்கேப்புலா இது கிளாவிக்கல் இது ஸ்கேப்புலா இது கிளாவிக்கல் இந்த ரெண்டு எலும்பும் ஜாயிண்ட் ஆகி ஹியூமரஸ் ஹியூமரஸ்ங்கிறது மேற்கை எலும்பு ஹியூமரஸ்ங்கிறது மேற்கை எலும்பு இந்த ரெண்டு எலும்பும் ஜாயிண்ட் ஆகிற ஒரு ஜாயிண்ட் ஆகிற பிளேஸ் என்னன்னா கிளீனாய்டு குழியும் சொல்றாங்க கிளீனாய்டு அதாவது இந்த ஹியூமரஸும் அதாவது இந்த ஹியூமரஸ் வந்து இணைகிற இடத்துக்கு பேர் என்னன்னா ஸ்கேப்புலாவும் கிளாவிக்கலும் இணைகிற இடத்துக்கு பேர் கிளீனாய்டு குழியும் சொல்லுவாங்க ஸ்கேப்புலாவும் கிளாவிக்கலும் இணைகிற இடத்துக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க மேற்கை ஹியூமரஸ் இணைகிற இடத்துக்கு பேர் கிளீனாய்டு குழியும் சொல்றாங்க ஓகேவா எப்படி மேற்கையில வந்து ஒரே ஒரு எலும்பு தான் இருக்கும் கீழ்கையில ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து உள்ளா முன் கை எலும்பு வந்து உள்ளா உள்ள இருக்க அதுக்கு அடுத்த இருக்கிற எலும்பு பேர் வந்து ரேடியஸ் சொல்றாங்க ஓகேவா அந்த ரெண்டு கையிலயும் பாத்தீங்கன்னா மேற்கையில ஒரு ஒரு எலும்பு தான் இருக்கும் கீழ் இந்த முட்டிக்கு கீழே வந்து ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கும் அது வந்து ஒன்னு உள்ளா இன்னொன்னு ரேடியஸ் மேற்கை எலும்புக்கு பேரு ஹியூமரஸ் கீழ் கையில இருக்க ரெண்டு எலும்புக்கு பேரு ஒன்னு வந்து உள்ளா இன்னொன்னு வந்து ரேடியஸ் ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு ஓகேவா அடுத்து இந்த மணிக்கட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு இரண்டு வரிசைகள் நான்கு நான்கு எலும்புகளாக எட்டு எலும்புகள் இருக்கு மணிக்கட்டு மணிக்கட்டு எட்டு ஞாபகம் மணிக்கட்டுல எட்டு எலும்புகள் இருக்கு இந்த விரல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்கு விரலையும் நாலு மூணு பன்னெண்டு எலும்புகள் இருக்கு ஏன்னா இப்ப விரல மடைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு அது மாதிரி நாலு விரல்களையும் நான் மூணு பன்னெண்டு எலும்புகள் இருக்கும் இந்த கட்டை விரல்ல ரெண்டு எலும்புகள் இருக்கு கட்டை விரல்ல இரண்டு எலும்புகள் இருக்கு ஓகேவா ஆக மொத்தம் நான் மூணு பன்னெண்டு இது ரெண்டு பதினாலு எலும்புகள் இருக்கு இங்க இந்த விரல்கள்ல மட்டும் ஓகேவா இதே மாதிரிதான் இந்த அதே மாதிரிதான் அந்த கை விரல்கள் மாதிரிதான் கால் விரல்களையும் கட்டை விரல்ல ரெண்டு எலும்பும் மீதி இருக்கிற நான்கு விரல் மூன்று மூன்று எலும்புகள் இருக்கும் கால மடைக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா சோ இதெல்லாமே கையில இருக்கிற எலும்புகளுக்கு பேரு அப்ப கை எலும்புகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கை அண்ட் கீழ் கையா பிரிக்கிறோம் மேல் கை வந்து ஹியூமரஸ் கீழ் கை வந்து ரேடியஸ் அண்ட் உள்ளா இது இணைகிற இடம் வந்து கிளீனாயிடு குழி இத வந்து ஸ்கேப்புலா அண்ட் கிளாவிகள் இதை வந்து கை எலும்புகளை பத்தி நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா அடுத்த இருக்கிற இடுப்பு எலும்புக்கு பேர் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா மூன்று எலும்புகள் இருக்கு இடுப்புல வந்து மூன்று எலும்புகள் இருக்கு என்னன்னா இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ்ங்கிற மூன்று எலும்பு இருக்கு என்னது இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ் இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ்ங்கிற மூன்று எலும்புகள் எங்க இருக்குன்னா இடுப்புல இருக்கு இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ் அப்ப இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ் அப்படிங்கிற மூன்று எலும்புகள் தான் எங்க இருக்கு இடுப்புல இருக்கு இந்த மூன்று எலும்புகளுக்கு இடையில அசிதாபுலம்ங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு என்ன பகுதி அசிதாபுலம் இந்த கீழ் பகுதியில அசிதாபுலம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த அசிதாபுலம்ங்கிற பகுதியில தான் இந்த ஃபீமர் எனப்படும் இரண்டு தொடை எலும்புகள் இருக்கு ரெண்டு காலையும் அது வந்து இணைகிற இடத்துக்கு பேர் அசிதாபுலம் அப்ப கால் எலும்புகள் இணைகிற இடம் அசிதாப
நக்கல் சொல்கிறோம் இல்லையா முழங்கால் சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எலும்பு இது ஒரே ஒரு எலும்பு இருக்குது அந்த எலும்பு வந்து பெட்டாலான்னு சொல்கிறோம் கணுக்கால் இருக்கு இல்லையா கணுக்கால் கீழே பாதத்தினுடைய பாதத்தினுடைய எலும்புகளும் அந்த கணுக்காலும் இணையிற இடம் வந்து டேலஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு பேர் டாலஸ் அதே மாதிரி கால் எலும்புகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு எலும்பு இடம் டாலஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் உடம்பில் இருக்கிற எலும்புகளை பற்றி நம்ம அப்படியே சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி காதுக்குள்ளார மிகச்சிறிய எலும்பு உடலிலேயே மிக சிறம்பு எலும்பு ஸ்டாப்ஸு ஸ்டாப்ஸ்னா அங்க வடின் தமிழ்ல சொன்னா ஸ்டாப்ஸ் எலும்பு காதுக்குள்ள இருக்கு மிக நீண்ட எலும்பு ஃபீமர் ஓகேவா மிக நீண்ட எலும்பு ஃபீமர் ஓகேவா சோ இதுதான் எலும்புகளை பத்தி சோ எலும்ப பத்தி நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஜீரண மண்டலத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்தது ஜீரண மண்டலத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் ஜீரண மண்டலத்தை செரிமான மண்டலம்னு சொல்லலாம் செரிமான மண்டலம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன இருக்குன்னு முதல்ல வந்து வாயில ஆரம்பிக்கும் செரிமான மண்டலம் முதலில் ஆரம்பிப்பது வாய் வாய்க்கு அப்புறம் தொண்டை பகுதி வாய் நம்ம செரிமான இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தாவே தெரியும் வாய் அதுக்கப்புறம் தொண்டை பகுதி செரிமான மண்டலம் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது வந்து வாயில ஆரம்பிச்சு தொண்டை பகுதி அப்புறம் என்னது உணவு குழல் அப்புறம் இறைப்பை இறைப்பைக்கு அப்புறம் சிறுகுடல் சிறுகுடலுக்கு அப்புறம் பெருங்குடல் அப்புறம் அந்த மலைப்புலை மலைக்கால்வாய் வழியா ரெக்டம் சொல்றோம் அதன் வழியா இதுதான் ஜீரண மண்டலத்துல வருது இன்பிடீன்ல இறப்பைக்கு வந்து என்னன்னா கனையம் இறப்பைக்கு கீழே இருக்கிற அந்த இலை போன்ற வடிவம் இருக்கு இல்லையா லீஃப் மாதிரி இருக்கும் அது கனையம் பேங்க்ரியாஸ் இருக்கு அதுக்கு மேல லிவர் கல்லீரல் இருக்கு இதெல்லாமே ஜீரண மண்டலத்தோடு தொடர்புடையதுதான் கல்லீரல் ஓகேவா இப்ப என்னன்னா வாயில இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் ஜீரண மண்டலத்தை அல்லது செரிமான மண்டலம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஸ்டார்டட் வித் இது வாயில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஓகே ஓகேவா இப்ப வாயில வந்து ஜீரண மண்டலத்துக்கு எது எது உதவுது அப்படின்னா பற்கள் வந்து உதவுது பற்கள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கு வளர்ந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு முப்பது முப்பத்தி ஒண்ணு முப்பது கூட இருக்கலாம் சராசரியா முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் இருக்கும் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பற்கள் எப்படி இருக்குன்னா பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து பிறந்த குழந்தை வந்து வளருது இல்லையா இருபது வயசு வரையும் இருபது பற்கள் இருக்கும் அதாவது அது வந்து மில்க் டீத்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பால் பற்கள்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா இருக்கு நிலைத்த பற்களுக்கு பால் பற்கள் வந்து டூ ஒன் டூ ஓட நிறுத்திக்கணும் டூ ஒன் டூ மேல டூ ஒன் டூ கீழே டூ ஒன் டூ இன்டு டூ அது எப்படி ஃபார்முலால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஒன் டூ பை டூ ஒன் டூ இன்டு டூ அப்ப மேல ரெண்டு ரெண்டு நாலு கீழே ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்ப நாலு நாலு எட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கீழே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அப்ப ரெண்டு ரெண்டு நாலு கீழே அதே மாதிரி நாலு நாலு எட்டு சோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணீங்கன்னா எட்டு எட்டு பதினாறும் ஒரு நாலும் இருபது பற்கள் இருக்கு அப்ப பால் பற்கள் மொத்தம் இருபது நினைத்த பற்கள் முப்பத்தி ரெண்டு மில்க் டீத் இருபது இதனால இது அதுக்கப்புறம் வர இது வந்து மில்க் டீத் சொல்லுவோம் அதுக்கு நாலேஜ் டீத்ஸ் சொல்றோம் அறிவு பற்களுங்கிறது அதுக்கப்புறம் வளர முப்பத்தி ரெண்டு பற்களும் சோ அதுக்கான ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு பற்களை வந்து இன்சிசர்ஸ் சொல்றாங்க இன்சிசர்ஸ் மேல இருக்கிற இது மேலையும் கீழே இருக்கிற முன்னாடி இருக்கிற பற்களுக்கு பேர் வந்து இன்சிசர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது வெட்டு பற்கள் சொல்றாங்க இன்சிசர்ஸ் அது வந்து மேல நாலு கீழே நாலு வெட்டு வெட்டு பற்கள் வந்து நாலு நாளா இருக்கும் ஓகேவா வெட்டு பற்கள் ஏன்னா டூ பை டூ அப்ப ரெண்டு நாலு கீழே நாலு இப்ப மேல நாலு நாலு மொத்தம் எட்டு எட்டு பற்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்டு பற்கள் இருக்கு இது வந்து இன்சிசர்ஸ் சொல்றாங்க அடுத்த இருக்கிற அந்த சிங்கப்பல் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அது கேனைன்ஸ் சொல்றாங்க கேனைன்ஸ்னா கோரை பற்கள் கெனைன்ஸ்னா கோரை பற்கள் கெனைன்ஸ்ங்கிறது கோரை பற்கள் இது வந்து கீழே ரெண்டு மேல ரெண்டு அப்ப ரெண்டு ரெண்டு நாலு பற்கள் இருக்கும் இது வந்து கெனைன்ஸ் சொல்றாங்க அதாவது கோரை பற்கள் சொல்றாங்க அடுத்து இருக்கிறது ப்ரீமோலா டீத்ஸ் ப்ரீமோலாருங்கிறது முன்கடவாய் பற்கள் ப்ரீமோலாருங்கிறது வந்து முன்கடவாய் பற்கள் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு நாலு மேற்பகுதியில நாலு கீழ்பகுதியில நாலு எட்டு பற்கள் இருக்கும் இந்த அப்போ ப்ரீமோலாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்கடவாயும் எட்டு பற்கள் இருக்கு அடுத்து இருக்கிற பின்கடவாய் பற்கள் வந்து மோலா டீத்ன்னு சொல்றாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு மூ அதாவது டூ ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இல்லையா கடைசியில அப்ப த்ரீ இன்டு அதிகப்படியான <laughs> மேல் பின் கடவாய் பற்கள் தான் அதாவது மோலா டீத்ஸ்ல அதிகமா இருக்கு ஏன்னா பன்னெண்டு பற்கள் இருக்கு இல்லையா சோ இது வந்து மோலா டீத்ஸ் ஓகேவா முன்னாடி இருக்கிறது கெனைன்ஸ் சாரி இன்சிசர்ஸ் அப்புறம் கெனைன்ஸ் அப்புறம் ப்ரீ மோலார் அண்ட் மோலார் நாலு வகையான பற்கள் இருக்கு அப்புறம் பின் கடவாய் பற்கள் யாருக்குன்னா பால் பற்கள் எல்லாம் இருக்காது சோ ஓகேவா இது இந்த அமைப்புக்கு பேரு இந்த ஃபார்முலா படி இருக்கு இல்லையா இந்த அமைப்புக்கு பேர் என்னன்னா ஹெட்ரோடன்டன் சொல்றாங்க
அப்போ டைப்பியோடன்றதுனா மனிதருக்கு ரெண்டு தடவை பற்கள் முடியுங்கிறது டைப்பியோடன் ஓகேவா இந்த ஜீரண மண்டலத்தில் முதல்ல அந்த பற்கள் வருது அதுக்கப்புறம் நாக்கு பயன்படுத்துகிறது நாக்கு அந்த அமைந்திருக்கிற இடத்துக்கு பேர் ஃப்ரீநுள்ளம் சொல்கிறாங்க நம்ம நாக்கை மடித்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு நரம்பு மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீநுள்ளம் சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரீநுள்ளம் இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நாக்கும் சேர்ந்து வாய்ப்புக்குள்ளே போயிடும் அப்போ வந்து ஃப்ரீநுள்ளம் இல்லை அப்படின்னா இந்த அந்த நரம்பு மாதிரி இல்லைன்னா நாக்கு அதுதான் இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது அப்போ நம்ம சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆயிடுது அதனுடைய உணவு வந்து வாய்க்குள்ளார போயிடும் உணவோடு சேர்ந்து நாக்கும் போயிடும் அப்போ ஃப்ரீநுள்ளம்ங்கிற பகுதி தான் இழுத்து பிடிக்குது இப்போ நாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவை முட்டுக்கள் இருக்குது அதுக்கு பேர் பேப்பிலாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பேப்பிலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாப்பிலாக்கள் தமிழில் வந்து பேப்பிலாக்கள்னு சொல்லுவாங்க சுவை முட்டுக்கள் நம்ம டீ சூடாக குடிக்கும்போது நாக்கு நீட்டி பார்த்தோன்னா அந்த முட்டுக்கள் தெரியும் நல்லா தெளிவாக தெரியும் இது வந்து பேப்பிலேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது தமிழில் பாப்பிலாக்கள்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நாக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமானது அதற்கப்புறம் சுரப்பிகள் ரொம்ப இருக்குது வாயில் வந்து மேல் அண்ணெய் சுரப்பி இருக்குது பே பேரோட்டின்னு இருக்குது மேல் அண்ணெய் சுரப்பி கீழ் தாடை சுரப்பி நாவடி சுரப்பின்னு மூன்று இணை சுரப்பிகள் இருக்குது அப்போ மொத்தம் ஆறு இருக்கும் மேலெண்ணம் கீழ் கீழெண்ணம் கீழ் கடவாய் அல்லது கீழெண்ணம் நாவடி சுரப்பிகள் மூன்று சுரப்பிகள் இருக்கு மேலெண்ணெய் சுரப்பிகள் தான் இருக்கிறதே பெருசு நாவடி சுரப்பிகள் வந்து இருக்கிறதே சின்னது மேலெண்ணெய் சுரப்பிகள் இருக்கிற ஒவ்வொருக்கும் அந்த சுரப்பிகள் வந்து ஒரு டக்ட் வரும் டக்ட்னா என்ன சொல்றது ஒரு நரம்பு வந்து ஜாயின் ஆகும் அதாவது அமைலேஸ் இந்த என்ன சொல்ல அமைலேஸ் இருக்குல்ல நம்ம என்ன சொல்ல சலைவால உற்பத்தி ஆகி அதன் மூலம் அது வர்றதுக்கு வந்து மேல இருக்கிறது வந்து வாட்ஸ்அப் டக்ட்னு சொல்றாங்க கீழே இருக்கிறது வந்து மூணு வகையான டக்ஸ் நம்ம சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து வாட்ஸ்அன் டக்ட் நாக்குக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து ரிவினிஸ் டக்ட்னு ரிவினிஸ் டக்ட்னு சொல்லுவாங்க ரிவினிஸ் டக்ட்ங்கிறது நாக்குக்கு கீழே இருக்கிறது இந்த மாதிரி அப்போ வாட்டன்ஸ் டக்ட்ங்கிறது கீழெண்ணெய் டக்ட் ஸ்டென்சன்ஸ்ங்கிறது மேலே இருக்கு ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட்ங்கிறது தான் மேல எண்ணத்துலேருந்து வர்றதுக்கான அந்த டக்ட்னா என்னன்னா இந்த ஒரு நரம்பு ஒரு இது வரும் குழாய் மாதிரி வரும் அதுலேருந்து தான் அந்த சுரப்பிகள் சொல்லுறது வாய்க்குள்ளே வருது மேலே இருக்கிறத வந்து ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் ஸ்டென்சன்ஸ் கீழே இருக்கிறது வந்து வாட்ஸன்ஸ் டக்ட் வாட்ஸன்ஸ் வாட்ஸன்ஸ் டக்ட் ஓகேவா இது எங்க கீழ் கடவாயில் இருக்கிறது வாட்ஸன்ஸ் டக்ட் நாக்குக்கு கீழே இருக்கிறது ரிவினிஸ் டக்ட் ஸோ அது என்ன டக்ட்னா என்னன்னா அந்த நொதிகள் அந்த சலைவா சுரண்டு அந்த உமிழ் நீர் நொதிகள்லாம் வாய்க்கு வர்றதுக்கான மூன்று இது இருக்கு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கண்டுபிடிச்சவங்களுடைய பெயர் மேல இருக்கிற ஸ்டென்சன்ஸ்ங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சனால ஸ்டென்சன்ஸ் டக்டும் கீழே இருக்கிறதுக்கு வந்து வாட்ஸன் ஸ்டக்ட் எது கீழ் கீழ் அண்ணத்துல இருக்கிறது வாட்ஸன் ஸ்டக்டும் கடவாய் அதாவது நாக்குக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவினிஸ் டக்டும் சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேரு ஸோ அதன் மூலமா உமிழ் நீர் வந்து வாய்க்குள்ள வருது ஓகேவா இந்த உமிழ் நீர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஜீரணத்திற்கு மிகவும் உதவுது அதுல என்னன்னா அமைலேசன் சொல்றாங்க இல்லையா அமைலேசன் அமைலேஸ் அதாவது இருக்கிற நொதி பயன்படுது கோலை போன்ற இது இருக்கு லைசோசோம் இருக்கு பைகார்பனேட்டுங்கிற உப்பும் இருக்கு இதுல இந்த நம்ம இதுல இதுல உமிழ் நீர்ல இருக்கு சலைவால இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே கலந்து தொண்டை பகுதிக்கு போகுது தொண்டை பகுதியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தொண்டை பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கல்லட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது கிளாட்டிஸ் அண்ட் எபிக்ளாட்டிஸ்ன்னு மூன்று பகுதியில் இருக்குது இந்த தொண்டையில் தொண்டையில் உணவு போகிற பகுதி கல்லட்டு உணவு போகிற பகுதி கல்லட்டு அதே மாதிரி மூச்சுக்குழல் ரெண்டு குழல் இருக்கும் இல்லையா அது இன்னொரு மூச்சுக்குழல் போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாட்டிஸ் இப்போ இந்த மூச்சுக்குழல் போகிறது கிளாட்டிஸ் கல்லட்டு உணவு போகிறது கல்லட் மூச்சுக்குழல் போகிறது கிளாட்டிஸ் இது ரெண்டுக்கும் ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கிறது எபிக்ளாட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எபிக்ளாட்டிஸ் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா உணவு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது மூச்சுக்குழலுக்கு போகாமல் மூடி திறக்கிறது மூச்சு விடும்போது திறக்கும் அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது அதை மூடிக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்குள்ளார போகாது மூச்சுக்குழலுக்குள்ள போகாது அது பேர் எபிக்ளாட்டிஸ்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில பேருக்கு வேக வேகமாக சாப்பிடும் பொழுது அது திறந்து மூடுவதற்கு வந்து இதாக இருக்கனால தான் என்ன ஆகுது அவசர அவசரமாக சாப்பிடும் பொழுது அது வந்து விக்கி புறையறியுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால அது ஏற்படுது ஓகேவா இது இது வந்து தொண்டையில் இருக்கு அடுத்த இருக்கிறது உணவு குழல் அடுத்த இருக்கிறது வந்து உணவு குழல் உணவு குழல் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வந்து கொண்டது உணவு குழல்ல வந்து எபிதீலிய திசுக்கள் இருக்கு இது வந்து ஒரு இதுல வந்து ஜீரண நொதிகள் எதுவுமே இல்லை இந்த உணவு குழல்ல அங்க இருக்கு இல்லையா மார்பிள் இந்த ஸ்டெர்மத்துக்கு உள்ள இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து என்ன பயன்படுத்துன்னா ஜஸ்ட் உணவு வந்து உள்ள செலுத்துறது மட்டும்தான் உணவு உள்ள போன உடனே முதல்ல இறைப்பை வரும் இறைப்பையில நம்ம மூன்று பகுதிகள் இருக்குன்னு சொல்றோம் அதாவது காட்டியா சுருக்கு தசைகள்
அப்புறம் இன்னொன்று என்ன ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்ங்கிற மூன்று சுரப்பிகள் இறப்பையில் சுருக்கு சுருக்குது மேல் பகுதி என்ன இறப்பையினுடைய மேல் பகுதி காட்டியாக் சுருக்கு தசைகளால் ஆனது அது நடுப்பகுதி ஃபன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஃபன்ஸ் பகுதி இதில் தான் என்னது ஹைட்ரோலிக் இது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ரெண்டின் பெப்சின்ங்கிறது தான் சுருக்குது இந்த ரெண்டின்னுங்கிறது என்ன பண்ணுனா கேசினோஜனை கேசினாக மாற்றும் இது வந்து மில்க் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க மில்க் ப்ரோட்டீன்னா பால் புரதங்கள் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா பிறந்த குழந்தைக்கு இந்த ரெண்டின்ங்கிற அந்த சுரப்பிகள் தான் இறப்பையில் இருக்கிற அந்த ரெண்டின்னுங்கிற சுரப்பிகள் தான் பால் புரதத்தை ஜீர்ணம் பண்றதுக்கான ஒரு இது ஓகேவா இது வந்து ரெண்டின் ரெண்டின் கீழே என்ன இருக்கு பைலோரிக் சுருக்கு தசைகள் பைலோரிக் சுருக்கு தசைகள் வந்து சிறுகுடல் இது இணையுது சிறுகுடல் இணையிற இடம் வந்து பைலோரிக்ங்கிற பகுதியில தான் இணையுது சிறுகுடல் வந்து ஏழு மீட்டர் நீளம் கொண்டது சிறுகுடல் வந்து ஏழு மீட்டர் நீளம் கொண்டது சிறுகுடல்ல என்னென்ன இருக்குன்னு அதுல மூன்று பகுதியிலா பிரிக்கிறாங்க டியோடினம் ஜிஜினம் ஜிஜியம் இலியம் மூன்று பகுதியிலா பிரிக்கிறாங்க டியோடினம் ஜிஜியம் இலியம் இதுல கடைசி பகுதி தான் மிக பெரிய பகுதி இது வந்து ஏழு மீட்டர் நீளம் கொண்டது டியோடினம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மேல் பகுதி சேர்ந்ததுக்கோசும் <laughs> பிரக்டோசும் சேர்ந்தது என்னது சுக்ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சுக்ரோஸ்ன்னா என்னன்னா குளுக்கோஸும் பிரக்டோஸும் சேர்ந்தது அதே மாதிரி குளுக்கோஸும் காலக்டோஸும் சேர்ந்தது லாக்டோஸ் குளுக்கோஸும் காலக்டோஸும் சேர்ந்தது லாக்டோஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது லக் இருந்தாதான் லக் குழுக்குழு நமக்கு இருந்தால் தான் என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும் காலம் கால காலம் வந்து நல்லா இருந்தால் குழுக்குழுன்றதாக தான் நமக்கு என்ன பண்ணும் லக் வரும் அப்போ லாக்டோஸுங்கிறது என்னன்னா குளுக்கோஸும் காலக்டோஸும் சேர்ந்தது தான் இது ஸோ இது மாதிரி இது வந்து சிறுகுடல்ல இருக்கிறது ஓகேவா சிறுகுடலுக்கு அப்புறம் வர்றது பெருங்குடல் சிறுகுடலும் பெருங்குடலும் இணையிற இடத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹேப்பன் இது இருக்குல்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் குடல் வாழ் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ குடல் வாழ் வந்து சிறுகுடலும் பெருங்குடலும் இணையிற இடத்துல தான் இருக்கு அதுல பெருங்குடல் வந்து கீழே இருக்க குரல் கிடைமட்ட குரல் கீழே இருக்க குரல்னு இருக்கு மூன்று பகுதியில இருக்கு ஓகேவா அதுல வந்து சீக்கம் அப்புறம் ரெக்டம் இதெல்லாம் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்டம்ங்கிறதா கடல்ல கடைசியில இது இதா எண்டாகிற இடம் ஓகேவா அந்த ரெக்டம்ங்கிற இடத்துல தான் ஸோ பெருங்குடலில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது செரித்தலுக்கள் வந்து அதிகமாக நடைபெறாது ஒரு நீர்ம சத்துக்கள் விட்டமின்களை வந்து உட்கிரகிக்கும் தன்மை தான் இருக்குது அப்போ செரித்தல்லையே அதிகமாக நடக்கிற இடம் எதுனா இறைப்பெயில தான் அதிகமாக நடக்கும் அதுக்கு அடுத்த மாதிரி சிறுகுடல் இப்போ சிறுகுடல் தான் மிக அதிகமாக இருக்கும் சிறுகுடல் அதுக்கப்புறம் இறைப்பை கடைசியாக பெருங்குடலில் உறிஞ்சிகள் இப்போ சிறுகுடலில் வந்து குடல் உறிஞ்சிகள் மூலம் என்ன பண்ணுது சத்துக்களை உறிஞ்சப்பட்டு அந்த ரத்தத்தின் மூலம் உடலுக்கு உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் செலுத்தப்படுகிறது எதில் சிறுகுடலில் ஓகேவா அடுத்து கணையம் நம்ம சொன்னோம் கணையத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரப்சின் கைமோ ட்ரப்சின் கார்பாக்சி பெப்டைஸ் இது எதுனா நான் நொதிகள் சொல்றேன் கணையத்துல இருக்கிற நொதிகள் சொல்றேன் ட்ரப்சின் கைமோ ட்ரப்சின் கார்பாக்சி பெப்டைஸ் அமேலேஸ் லைபேஸ் ஐந்து நொதிகள் இருக்கு என்னன்னா ட்ரப்சின் கைமோ ட்ரப்சின் கார்பாக்சி பெப்டைஸ் அமேலேஸ் லைபேஸ் ஐந்து நொதிகள் எதுல இருக்குன்னா பேங்க்ரியாஸ்ல இருக்கு கணையத்துல இருக்கு கணையம் மட்டும்தான் நாலம் உள்ள சுரப்பியாகவும் நாலம் இல்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது அப்ப நாலம் உள்ள சுரப்பிங்கிறது எதுனா இந்த ஐந்து ஹார்மோன் நாலம் உள்ள அப்படிங்கிறது இந்த ஐந்து ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஐந்து நொதிகளை சுரக்கும் ட்ரப்சின் கைமோ ட்ரப்சின் கார்பாக்சி பெப்டைஸ் அமைலேஸ் லைபேஸ்ங்கிற ஐந்து நொதிகளை சுரக்கிறது நாலம் இல்லா சுரப்பியாக எந்த பகுதியில் செயல்படுகிறதுன்னா பீட்டாங்கிற அதாவது ஆல்பாங்கிற பகுதி நாலம் உள்ள சுரப்பியாகவும் அதுல இதுல ஆல்பா செல்கள் வந்து இன்சுலினியும் பீட்டா ஆல்பா செல்கள் வந்து குளுக்கோகானையும் பீட்டா செல்கள் வந்து இன்சுலினையும் சுருக்கும் அப்ப வந்து நம்ம கணையத்தை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு பகுதியெல்லாம் பிரிக்கிறோம் ஒன்று நாலம் உள்ள பகுதி இன்னொன்று நாலம் இல்லா பகுதி நாலம் உள்ள பகுதியில தான் நம்ம ஐந்து ஹார்மோன் சொன்னோம் என்னன்னா ட்ரப்சின் கைமோ ட்ரப்சின் கார்பாக்சி பெப்டைஸ் அமேலேஸ் லைபேஸ்ங்கிற ஐந்து நொதிகள் சொல்லுது நாலம் இல்லா பகுதிகளை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நாலம் இல்லா பகுதிகளை வந்து ஆல்பா செல்கள் பீட்டா செல்கள் இருக்குது அதாவது கணையத்துல லாங்கர் ஹார்ட் திட்டுகள்ல ஆல்பா செல்கள் பீட்டா செல்கள் இருக்கு அதுல ஆல்பா செல்கள் சுரக்கிறது குடுக்ககான் பீட்டா செல்கள் சுரக்கிறது இன்சுலின் ஓகேவா இதை நான் பார்ட் ஒன்லேயும் நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கணையது நாலு மில்லா சுரப்பி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பார்ட் ஒன் பாருங்க இப்போ கணையம் அப்போ கல்லீரல் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ரத் குளுக்கோஸும் கிளைக்கோஜனாக மாற்றி கல்லீரலில் சேமித்து வைக்கப்படும் அப்போ கல்லீரல் வந்து சேமித்து வைக்கணும் கல்லீரலில் வ
கல்லீரல் தான் ஸோ இப்போ கல்லீரலில் வந்து நம்ம மஞ்சள் காமாலையெல்லாம் அட்டாக் ஆகும்போது இந்த கல்லீரலில் போய் இதை பண்ணுவோம் அப்போ கல்லீர் வீக்கம் ஏற்படும் இல்லையா ஜாண்டிஸ் நம்ம சொல்கிறோம்ல அதனால் கல்லீரல் வந்து வீக்கம் ஏற்படும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம செரிமான மண்டலத்தில் பற்றி நம்ம இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் அப்லோட் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஏன் ஃபுல் ரிவிஷன் வீடு வீடியோ வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம்னா அதுக்கான அந்த எடிட்டிங் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான இது கிட்டத்தட்ட எடிட்டிங்லாம் பண்ணும்பொழுது மூணு ஜிபி நாலு ஜிபி பக்கம் வந்துடுது ஸோ அது எல்லாமே ஆ ஒரே டைமில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான சிரமம் இருப்பதுனால தான் நம்ம இந்த ஃபுல் ரிவிஷனாக ஒரு நாலு பாட் ஆஃப் ஆஃப் அவராக சேர்ந்து நிறைய பாட்டாக நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் என்டா இன்ஃபோ சேனலில் வந்து மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து சஜஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ஒவ்வொன்றும் நெக்